本が発売の期間限定切符神戸・姫路夏の体験デジタルパスを使って神戸・姫路に行ってきましたその時の模様を動画にしましたのでお送りしたいと思います JR 西日本神戸・姫路夏の体験デジタルパスは利用開始日を指定した連続した2日間有効で金額は3300円子供用はなく4つの観光施設 JR 線以外では神戸市営地下鉄神戸電鉄の三宮有馬温泉パンの区間が利用できますまた神戸のバスコートルフシティルフが2日間乗り放題ですまた指定された営業所でのレンタサイクルも利用できますなお JR 線自由所有区間での利用はイコカカードを登録しイコカカードで乗車した後翌日に乗車分をポイントで変換されるシステムとなっています乗車開始までにイコカカードをアプリに登録しておかないとせっかく乗車しても翌日ポイントが変換されなくなってしまいますアプリの登録に不慣れな人やスマホの操作に慣れていない方はこの点に気をつける必要があります今回利用した神戸・姫路エリアの他により兵庫県の広い範囲が利用できるまるっと兵庫夏の体験デジタルバスもありますが3日間有効でより広い範囲を利用することができます今回は2日間有効の神戸・姫路エリアのデジタルパスを利用してきました1日目は神戸を回り2日目は姫路に行きたいと思いますまず1日目神戸に向かうために新快速に乗車しています神戸・三宮駅に到着しましたここから神戸リゾートクルーズの乗船場のあるカモメリアまでシティループバスに乗車しましたこちらの船が神戸リゾートクルーズの船です乗船場所のカモメリアから神戸ポートタワーまではすぐの場所でしたこちらのターミナルカモメリアからは神戸港を遊覧するいくつかの船が運航されていましたメリケンパークと神戸ハーバーンドの中間に位置しそれぞれの間を歩いて行き来することができます今日はとても天気が良く海もとても穏やかなので快適なクルーズができそうです広くゆったりした船内はたくさんの席がありゆっくりと過ごすことができそうです随所にフォトスペースが用意されており船内のさまざまな場所で撮影することができます1階にはカフェがありドリンクから軽食スイーツまで多彩なメニューが用意されていました皆さん思い思いの座席で60分のクルーズ時間を楽しんでおられました3台は海風を感じられる開放的なオープンデックとなっており乗船から下船までここで過ごす方もたくさんおられました確かにこのオープンデックから見る神戸の街並みは素晴らしかったですすぐ隣が神戸を代表する商業施設神戸ハーバーモザイクなので下船後はショッピングをしたり食事をしたりしてもとてもいいと思います乗船場所は神戸を代表する場所なので乗船の前後にゆっくり過ごしたり観光したりするにはとてもいい場所でしたいよいよ60分のクルーズに出発しましたこちらの青い点線のコースが60分コースです神戸空港の近くまで行き折り返して戻ってきますこちらに見えている神戸ポートタワーも観光施設の中に入っているのでぜひ後で行ってみたいと思いますこれから向かう神戸空港が分かりにくいですが画面中央に見えていますが、とても綺麗でした
ができていました管制塔やターミナルビルが見えていましたデッキの人たちは空港や空港に着陸離陸する飛行機を見ていました海の上から見る飛行機は迫力があり感動的でした<笑>ちょうどこの船の真上を空港に着陸する飛行機がかすめて通過していきました大迫力のその光景に乗船しているすべての方々が感動して見入っていました神戸の美しい街並みや六甲山系を見ながらの優雅なリゾート気分は1時間たっぷりと味わうことができました神戸リゾートクルーズは運休日や出航時間が日によって違いますので乗船の際にはホームページで確認していただきますようお願いします下船後は神戸ゴートタワーに登ってきましたこちらの神戸ゴートタワーの展望フロアに入場することができます展望フロアからの眺めはジオラマを見ているように感動的でした昼の眺めも最高でしたが神戸の夜景を望める夜の展望フロアも絶対素晴らしいと思いましたタワー内にもいくつかの場所に記念の撮影ができるおしゃれなフォトスポットが用意されていました先ほどクルーズ船で楽しんだ神戸の海が目の前に広がっていますちなみにですがこのポートタワーに登った時点で今回のデジタルパスの元は取れた計算になりましたポートタワーの展望フロア4階には「光のミュージアム」と題した展示が行われていました窓がないため展望はありませんがその分思考を凝らした展示が目を楽しませてくれました小さなお子さんも楽しめるさまざまな仕掛けがあり大人も子供も楽しめるようになっていましたその後は再びシティーループバスに乗車し北の偉人館へ行きましたシティーループバスはグリーンを基調にした偉人館をイメージしたレトロなデザインのバスですおしゃれでモダンなカラーリングのバスはどこにいても目立ち観光客の注目を集めていましたデジタルバスでは北の偉人館のうち萌木の館のみ入館することができます萌木の館はその名の通り萌木色のハイカラで重厚な造りの洋館でした屋敷正面のコーチや大きな張り出し窓重厚な造りのベランダなどが備わっており淡いグリーンの美しい外観と相まって偉人館の中でもひときわ目を引く建物の一つです靴を脱いで中に入るとそれぞれの部屋を見学できまるでこの洋館に招かれたゲストのように各部屋を見ることができますこだわり抜いて作られた各部屋の造りや重厚感のある調度品の数々は家主のこだわりが随所に現れているようでした1階2階とゆっくり見学することができ明治や大正期に建てられた洋館の造りを存分に見学することができましたた階にあった子供部屋には遊び心のあるアイテムがさりげなく置かれていました2階にあるベランダはガイドブックなどにもたびたび登場する人気のビュースポットだそうで窓の外には神戸の街並みが広がっておりここから見る神戸の景色はとても素晴らしかったです同じく北の偉人館にある風見鳥の館は萌木の館のすぐ近くにありましたが現在耐震改装工事中で見学することはできませんがその特徴的な重厚で美しい外観を見ることができましたまで一
を服し施設を一つ利用するだけで元が取れてしまいますただし自由周遊区間の利用には注意が必要で周遊区間内外をまたいでの利用はポイントが付与されないので自由周遊区間を越えて乗車・下車する際には一度周遊区間内の駅で降りて運賃を区切る必要があります。この切符を利用しての率直な感想ですが自由周遊区間ではイコカを使って自由に乗り降りするのですが切符の代金3300円とは別にカードにチャージしなくてはなりません代金は献金されるとはいえ翌月の月末でなおかつポイントで付与されます乗車券の代金とは別にお金を用意する必要があるのは少し不便な点もあるかと思いました今回、姫路駅でレンタサイクルを借りる予定でしたが、係員さんの配置時間外だったため、利用することができませんでした。姫路駅から姫路城までは、レンタサイクルで快適に移動する予定でしたが、予定が狂ってしまいました。その代わりに、道中にあるお土産物屋さんに寄り道できたので、それはそれでよしとしましょう。今回の豪邸で、姫路では姫路城だけ立ち寄りましたが、帰りに神戸で降りて散策したり食事をしたりして楽しみました自由周遊区間で自由に下車できるのはとても便利でしたご乗車ありがとうございましたまもなく終点姫路終点姫路です姫路駅に到着しました駅からは歩いて姫路城まで行ってきましたここ、姫路城です。白く、美しい姿が、白鷺の飛ぶように見えることから、別名、白鷺城とも呼ばれています。デジタルパスで入場した、姫路城の大天守、最上部からは、姫路の街並みを、優雅に見渡すことができます。お城は、登って周りの風景を見るのも良いですが、やはり少し離れた場所から、お城を見る方が、断然迫力があっていいです。うっとりするくらいに美しい姫路城を見ながら今回の動画を終了したいと思います。その前に今回のデジタル切符でお得になった金額ですがすべて通常料金で利用した場合 JR 線利用分が2日間で4660円神戸のシティループバスが3回乗車で780円神戸のオートタワーリゾートクルーズ異人館の費用がそれぞれこの金額そしてさらに姫路城が1000円で、合計、通常料金だと、9640円でした。デジタル切符の代金が3300円なので、これを引くと、なんと、6340円もお得になりました。今回は、姫路と神戸のみ観光しましたが、自由周遊区間には、和光線、紀信線、万端線、加古川線、宝塚線の一部と、三宮から有馬温泉までの、神戸電鉄、地下鉄線の区間も含まれていますので、こちらも利用してみるのも、新たな発見があって、良いかと思います。今回は、期間限定のため、9月に発売が終了しましたが、次回、発売されることがありましたら、ぜひまた利用したいと思います。今回の動画は、以上となります。ご覧いただき、ありがとうございました。イコカを利用した、JR 西日本、デジタル切符、ご利用の際の、参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけると、とても嬉しいです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。